നമസ്കാരം ആരോഗ്യജാലകത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം അലർജിയും അലർജി എന്ന രോഗാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ഹോമിയോപ്പതി പ്രതിവിധികളുമാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യജാലകത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഷൊർണൂരിലെ ഹോമിയോപ്പതി ഫിസിഷ്യനായ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത ഡോക്ടർ ആരോഗ്യജാലകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അലർജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗാവസ്ഥ കാരണം നിരവധി പേരാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അലർജി എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത വസ്തുക്കൾ ചിലർക്ക് മാത്രം ചില പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ചില ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചില വസ്തുക്കൾക്കെതിരെ ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അവരുടെ ആ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നു അമിതമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അലർജിയുടെ തോത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില വസ്തുക്കൾ ചിലർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സാധാരണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ബാധിക്കുന്നത് തന്നെ ഏത് അവയ വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ അലർജി ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അസുഖങ്ങളും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഈ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹിസ്റ്റാമിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കെമിക്കൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഹിസ്റ്റാമിനാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ അലർജിയുടെ അസ്വസ്ഥതകൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടല്ലേ ഈ അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അമിത പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ് സാധാരണ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ചെയ്തു വരുന്നത് ചെയ്തു വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അലർജി ബാധിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് പൊടികൊണ്ടുള്ള അലർജിയാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ശ്വാസ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്നു ചർമ്മ രോഗങ്ങളായിട്ടും ഈ പൊടി കൊണ്ടുള്ള അലർജി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള അലർജി പിന്നെ ചില മരുന്നുകൾ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ പലർക്കും ദേഹമൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞ് തടിച്ച് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില കെമിക്കൽസ് അതുപോലെ പൊടി പൂമ്പൊടി ഒക്കെ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ് അത് പല ചിലർക്കുണ്ടാകാം ചിലർക്കുണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശ്വാസകോശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അലർജികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ അലർജിക്കും ഒരേ മാതിരിയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അലർജിയുടെ സിംറ്റങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് അസുഖമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അസുഖത്തിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ചില സമയത്ത് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അലർജി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു തുടർ ചികിത്സ ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് ഇനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു തുടർ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ സിംറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവരുടെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ട് നേരത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇത് അധികമാകുന്നത് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം ചികിത്സിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ അലർജി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയും അലർജി രണ്ടാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം കാരണം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള അലർജി നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് ചില മത്സ്യങ്ങൾ അലർജി ഉണ്ടാക്കും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് അലർജി ആവണമെന്ന് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ദഹനത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പഴകിയ ഭക്ഷണം ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫുഡ് പോയ
ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഹത്തൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞ് തടിച്ച ആ പാടുകളായിട്ട് അങ്ങനെ സ്കിൻ അലർജിയും കാണാറുണ്ട് അലർജി ചില ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് വെച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിരിക്കും മറ്റു പല ചികിത്സകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ലാസ്റ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എത്തു എത്തുന്നത് മിക്കവാറും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറ് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലേ നേരത്തെ തന്നെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മാറും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഇത് കാലതാമസം എടുക്കും ഹോമിയോ ട്രീ ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ സാധാരണ മെല്ലെ മെല്ലെ മാറുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് മാറില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു പഴക്കം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പല ചികിത്സകൾ ചെയ്തിട്ട് ശരിയാവാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും കാലം പഴക്കമുള്ള അസുഖങ്ങൾ മാറാനും സമയം എടുക്കും ആദ്യം തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറും ഇപ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാരനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കാരണം കൊണ്ടാണത് പിന്നെ അലർജിയായി മാറുന്നത് എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിഗമനത്തിലെത്തുക ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അലർജികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് സാധാരണ ജലദോഷത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണും മൂക്കും ചൊറിച്ചിലും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പോലും ഒരു ജലദോഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചികിത്സയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു കേസ് എടുക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അസുഖത്തിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ അന്വേഷിക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അസുഖം വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അലർജി മൂലമുള്ളതാണെങ്കിൽ അവർ പറയും അതല്ലെങ്കിൽ അതേ സാഹചര്യം വീണ്ടും വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അലർജി ആണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നത് കാരണം മറ്റാർക്കും അസുഖം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല പകരാതെ ഇപ്പോൾ അലർജി മൂലമുള്ള അസുഖങ്ങൾ സാധാരണ പകരാറില്ലല്ലോ ചിലർക്കത് അധികമായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിലയിരുത്തിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരേ മരുന്നുകൾ തന്നെയാണോ അല്ല പല തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളായിരിക്കും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഹോമിയോയിൽ കൊടുക്കുന്നത് പല മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡ്രഗ് ഇല്ല ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അതായത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു രോഗം മാത്രമല്ല രോഗിയെ കൂടി കണ്ട് ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനിഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം ചികിത്സിക്കുക എന്നങ്ങനെയാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ മരുന്ന് തന്നെ പല അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് അവരുടെ സിംറ്റംസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുക അലർജിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതാണ് ഈ ഹോമിയോപ്പതിക്കിൻ്റെ മ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യാസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് മൂന്ന് മ്യാസംസ് ആണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് മൂന്നെണ്ണമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സോറിക് മ്യാസം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സാധാരണ വരുന്ന മിക്കവാറും അസുഖങ്ങളെല്ലാം ഒരു അതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണമാണ് കാരണം മാത്രമല്ല കാരണത്തോടൊപ്പം അത് ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗിയെ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അത് കൂടുന്നത് കുറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി ഈ മ്യാസത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വരുമ്പം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മ്യാസംസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സോറിക് പറയും പിന്നെ ഈ വ്രണങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന പഴുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള വ്രണങ്ങൾ അങ്ങനെ അൾസറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് സിഫിലിറ്റിക് മ്യാസം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത്സ് പരിമ്പാറ വരും അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂമേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രോത്തുകളൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം സൈക്കോട്ടിക് മ്യാസംസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ മൂന്ന് തരം മ്യാസംസ് ആണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ളത് അലർജിക് മ്യാസംസ് അലർജിക് അസുഖങ്ങൾ സാധാരണ സോറിക് മ്യാസത്തിലാണ് സാധാരണ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ ഈ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി കേട്ട ശേഷം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുള്
മരുന്ന് കൊടുക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ അലർജിക്ക് കാരണം അവിടെ അപ്പൊ തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായില്ലേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശ്വാസകോശ അലർജി മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും കാരണം കൂടുതലും വരുന്നത് ഡസ്റ്റ് അലർജിയാണ് കൂടുതലും ശ്വാസകോശ അലർജി അതുപോലെ തന്നെ ചർമ്മത്തിലും വരാം ഈ പൊടി കൊണ്ടുള്ള അലർജി പലർക്കും ചർമ്മത്തിലും വരും അത് അവർക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ ഫുഡ് അലർജിയാണ് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് അത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനുള്ള അലർജി ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി അലർജി ആണോ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണം ചികിത്സിക്കാൻ അത് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് പലരും നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അലർജി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ളൊരു തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ വരിക ഇനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നാലഞ്ച് മാസമൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ കാരണം അസുഖം ഇല്ലെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആ ഒരു ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷർ പോലെയാണ് നമ്മൾ അലർജിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുട്ടികളിലും ഈ അലർജി പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ജന്മന ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖം ഇപ്പോൾ അലർജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം വീക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വീക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അലർജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ശരീരം ഏറ്റവും ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂബർട്ടിയാണ് കൗമാരപ്രായം ആ സമയത്ത് അലർജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭകാലത്ത് ശരീരം വീക്കായിട്ട് പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്തുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് അലർജി ഇപ്പോൾ പ്രായമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അലർജി കുറഞ്ഞു വരുന്നതും കാണാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇവരോട് ഇപ്പോൾ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ടാവില്ലേ അതിലിപ്പോൾ പ്രധാന പൊതുവായിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് ഏത് ഭക്ഷണമാണ് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ അറിയാതെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആളുകളല്ലാതെ അറിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കും അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഡസ്റ്റ് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്വാസകോശ അലർജികൾ വരുന്നതും ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്ന അലർജികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ പൊടിയും കാറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് അതുമായിട്ടൊരു സമ്പർക്കം എന്തായാലും വരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകാൻ ഒരു സാധ്യത കുറവാണ് സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തീവ്രത ഉണ്ടായാൽ പോലും അത്രയും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ അത്രയും ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ വേണം ചികിത്സ ചെയ്യാൻ അതിലേറ്റവും പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന അലർജി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കാരണം അവർക്ക് ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണ മേഖലയിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് സിമെൻറ്റ് അലർജി പൊടി അലർജിയൊക്കെ വന്നാൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ചികിത്സ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അലർജി പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ദൈർഘ്യം ഒന്ന് പറയാമോ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് സാധാരണ വരുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അസുഖം നന്നായിട്ടുള്ള സമയത്ത് വരും അലർജി അലർജി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അലർജിയുടെ അസുഖങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതകൾ നന്നായിട്ടുള്ള സമയത്ത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സിംറ്റംസ് അനുസരിച്ച് അതിനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം അലർജിയാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ആ മരുന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നില്ല വീണ്ടും കുറച്ച് നാൾ കൂടി അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അസുഖം മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാളും കൂടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മരുന്ന
സിസ്റ്റത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അലർജിക്ക് കൂടുതലും തുമ്മലുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ട മൂക്കൊക്കെ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും മൂക്കിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ കൃത്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അലർജിക്ക് ആസ്മയായിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതും ചിലപ്പോൾ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടും അലർജിക്ക് ആസ്മയൊക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അലർജിക്ക് ആസ്മയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പോലും അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ അല ആസ്മ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും അലർജിക്ക് ആസ്മ ഉള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ അറ്റാക്ക് വന്ന് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ചർമ്മ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡസ്റ്റ് അലർജി അതേപോലെ ചില ചെടികളുടെയൊക്കെ പരാഗണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കാറ്റുള്ള സമയത്ത് പൂമ്പൊടിയിൽ നിന്ന് അലർജി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ചർമ്മ രോഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ദേഹമൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞ് പൊട്ടുക ചിലപ്പോൾ ചൊറിച്ചിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ ദേഹത്തൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞ് ചുവന്ന പാടുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിയിട്ട് വ്രണങ്ങളായിട്ട് മാറും എക്സിമ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ മഞ്ഞുകാലത്ത് അതേപോലെ വേനൽക്കാലത്ത് നന്നായിട്ട് വേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അലർജിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് സീസണിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അടുത്ത വർഷവും ഇതേ സമയത്ത് ഇതേ അസുഖങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് കാണാറുണ്ട് ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ പിന്നെ ഭക്ഷ്യ അലർജി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഭക്ഷ്യ അലർജി ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം വീട്ടിൽ വേറെ ആർക്കും വരാതിരിക്കുകയും ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഒരേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ അലർജി സംശയിക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസും വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ അലർജി വരാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാം ഈ അലർജി ഇപ്പോൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തെയാണ് അലർജി ബാധിക്കുന്നതെന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗവും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതലും പൊടിയായിരിക്കും കാരണം പൊടി പൂമ്പൊടിയൊക്കെ കാരണം അതേപോലെ തന്നെ കൊതുകുതിരി അതുപോലെ ചന്ദനത്തിരി ധൂപമൊക്കെ കത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മണം കടുക് വറക്കുന്ന മണം പോലും പലർക്കും അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം പൊടിയിൽ നിന്ന് ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അലർജി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അതേപോലെ ചർമ്മ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് ഇപ്പം മാക്സിമം അതിനുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലർജി നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാം ഡോക്ടർ ആരോഗ്യജാലകത്തിൻ്റെ സമയപരിധി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ തിരക്കിനിടയിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അലർജിയെ കുറിച്ചിട്ടും അലർജി മാറുന്നതിനും അത് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഹോമിയോപ്പതി മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിനും വളരെ വളരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ആരോഗ്യജാലകത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം